নমস্কার বন্ধুরা হঠাৎ করে আমার মনে হলো আজকে একটু মটন বিরিয়ানি রান্না করি আর সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি রান্নাটা মটন বিরিয়ানি বা চিকেন বিরিয়ানি সমস্ত মানুষকেই কেউ খেতে ভালো লাগে কিন্তু বিরিয়ানি বানানোর যে ঝামেলা থাকে সেটার কথা চিন্তা করে অনেক সময় আমরা বানাতে চাই না মনে হয় দূর বানিয়ে কি হবে এর থেকে যদি দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে দিই তাহলে চট জলদি বিরিয়ানিটা এসে যাব আর মজা করে খাবো কিন্তু বাড়ির বিরিয়ানি বানানোর মধ্যে একটা আলাদা টেস্ট এবং আলাদা একটা মজা কিন্তু লুকিয়ে আছে আমি যতটা পারবো চেষ্টা করব এই দৈনন্দিন জীবনের যে ব্যস্ততা তার মধ্যে কি করে চট জলদি আপনারা মটন বিরিয়ানি বানাবেন সেটাকে শেখানো আপনারা শুধু এই ভিডিওটা ফলো করুন তাহলেই দেখবেন মোটামুটি এক ঘন্টার মধ্যে বা তার আগেই আপনাদের মটন বিরিয়ানিটা হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি বিরিয়ানিটা বানাতে গেলে কিছু উপকরণ দরকার সেই উপকরণের জন্যই কিন্তু বিরিয়ানিটা বানাতে এত দেরি হয়ে যায় চলুন চট জলদি এটাকে বানিয়ে নিই আর আপনাদের দেখাবো কি করে আগের থেকে সেই জিনিসগুলোকে রেডি করে রেখে দেবেন বিরিয়ানির প্রধান জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ দেখুন এই পেঁয়াজে বেরেসাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমার হাজব্যান্ড এটার জন্য আমাকে একটু সাহায্য করে দিয়েছে সে সমস্ত বেরেসাটা এইভাবে কেটে এইভাবে ছাড়িয়ে রেখে দিয়েছে দেখুন যদি বেরেসা ঠিক মতো না হয় বিরিয়ানির কিন্তু টেস্ট কিন্তু ভালো আসে না আমি কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি এবার চলুন তাতি করে বেরেসাটা বেরে দেবো এখানে আমি গ্যাসের ফ্লেম বেশ ভালো ভাবেই রাখবো মানে হাই ফ্লেমেই রাখবো পুরো বেরেসাটা দিয়ে দিলাম মানে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি সমানে নাড়াম এইভাবে তেল ভালো করে আর এই দিয়ে দেখুন আমি কিন্তু গ্যাসে জল বসিয়ে দিয়েছি পুরো একদম অনেকটা করে জল এই জলটা হালকা ভাপ এসে গেছে এই জলের মধ্যে আমি কিছু জিনিস দিয়ে দেবো যেটা বিরিয়ানির টেস্টটাকে আলাদাই কিন্তু মাত্রা এনে দেবে আপনারা দেখুন এতে আমি দিলাম ধনে পাতা পুদিনা পাতা ছোট এলাচ দারচিনি লবঙ্গ এবার দেবো আমি এতে এক চামচ গোলাপ জল এক চামচ কেওড়া জল হাফ চামচ মতন ভিনেগার এই ভিনেগারটা ভাতে রংটাকে ঠিক রাখবে আর ভাতটাকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হতো কিন্তু সাহায্য করবে এবার দেবো আমি নুন স্বাদ অনুযায়ী নুন একটু নুনের পরিমাণটা বেশি দেবেন ভাতের ক্ষেত্রে কেন জলটা যখন ড্রেনেজ করবে তখন দেখবে ভাতে নুনের পরিমাণটা একদম ঠিকঠাক হয়ে গেছে বিরিয়ানিতে যা নুন দেওয়া তা কিন্তু মশলার সাথে আর জলের সাথে আলাদা করে কিন্তু বিরিয়ানিতে নুন মেশানো যায় না এখানে আমি একটু মিঠা আতরও ইউজ করছি বেশি না এক ড্রপ মতন দেবে বেশি মিঠা আতর কিন্তু বিরিয়ানিকে বড্ড বেশি উগ্র গন্ধ আলা বানিয়ে দেবে তাই আমি একদম এক ড্রপ মতন মিঠা আতর এখানে কিন্তু দেবো আর দেবো হচ্ছে তেল তাহলে আমি বিরিয়ানির জলে কি কি দিলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে নতু আপনারা নোট করে নিন বিরিয়ানির জলে আমি দিলাম আর ধনে পাতা পুদিনা পাতা লবঙ্গ দারচিনি আর ছোট এলাচ আর এক চামচ গোলাপ জল এক চামচ কেওড়া জল ফল আর হচ্ছে একদম মিঠা আতর নুন আর তেল এবার আমি এটাকে পুরোপুরি চাপা দিয়ে রেখে দেবো জলটা ফোটা পর্যন্ত বেরেসাটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এর জন্য আমি একটুখানি নুন দিয়ে দেব এতে পেঁয়াজের জলটাও বেড়ে যাবে এবং বেরেসাটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে রং নিয়ে নেবে এবার মাটনটা আমি ম্যারিনেট করা দেখাচ্ছি তো আমি এখানে এটা মাংস নিয়েছি প্রায় পাঁচশো গ্রাম মতন এর সঙ্গে একটু চর্বিও নিয়েছি 
এখানে আমি ব্যবহার করব কি কি এবার দেখুন এখানে আমি এটা বিরিয়ানি মশলা আগে থেকে তৈরি করে রেখে দিই যাতে ভালো থাকে আচ্ছা এই বিরিয়ানি মশলায় কি কি মশলা আছে আপনারা একটু নোট করে নেবেন এখানে আছে ছোট এলাচ দারচিনি ছোট এলাচ চার পাঁচ টুকরো বড় এলাচ দুটো দারচিনি চার পাঁচ টুকরো আচ্ছা একটুখানি এক চামচ মতন হচ্ছে আপনার গোলমরিচ সাজিরে সামরিচ ধনে এখানে কিন্তু জিরে পড়বে না এখানে শুধুমাত্র সাজিরেই পড়বে ধনে আর হচ্ছে মৌরি দিয়ে আমি এই পেস্টটা করে রেখেছি আচ্ছা এখানে ইয়েও আছে আপনাদের শুকনো লঙ্কাও আছে সব মিলিয়ে আমি একটা পেস্ট করেছি এই পেস্টটা আমি ভালো করে গুঁড়োটা আমি ভালো করে বসনাটাকে আমি বিরিয়ানির মধ্যে দেব এবার আমি দেব এতে হলুদ এখানে কিন্তু লবঙ্গ দেবেন না আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি ছোট এলাচ বড় এলাচ দারচিনি ধনে শুকনো লঙ্কা সাজিরে সামরিচ এবং প্লেন গোলমরিচ টোটাল আটটা কিন্তু মশলা দিয়ে এটাকে কিন্তু ভালো করে চারটুটে মানে শুকনো খোলায় ভেজে তবে গুঁড়ো করে রেখে দেবেন এই গুঁড়োটা করে রাখলে আপনারা যে কোনো রান্নায় যেমন চিকেন চাপ এমনি চিকেন বিরিয়ানি মাটন বিরিয়ানি এই জাতীয় রান্নাগুলোতেও কিন্তু আপনারা দিতে পারবেন এবার আমি দেবো রসুন বাটা তার সঙ্গে একটু লঙ্কা বাটাও কিন্তু আছে কাঁচা লঙ্কা বাটা আদা বাটা ভালো করে এই মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে মাখাবে এতে আমি নেব স্বাদ মতো নুন এইভাবে ভালো করে মাখাবে এবার আমি এখানে পাই দেড়শো গ্রাম মতন টক দই ফাটিয়ে রেখেছি সবসময় টক দই দেওয়ার সময় অবশ্যই কিন্তু ফেটিয়ে নেবেন দিয়ে এটাকে আরো ভালো করে মাখাবে এই ম্যারিনেশনের উপরে কিন্তু বিরিয়ানিটা পুরোপুরি নির্ভর করবে একটু চেপে চেপে মাখাবে যাতে মশলাটা খুব ভালো মতন মাটনের গায়ে লেগে যায় এখানে আমি একটু কাশ্মীর লঙ্কাও দেবো রংটার জন্য এইভাবে মিনিট পনেরো মতো রেখে দেবেন জলটা ফুটে গেছে বলে আমি চালটা এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি চালটা আমি আগেই ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম প্রায় দশ মিনিট মতো দিয়ে আমি চাপা দিয়ে এরভাবে রেখে দিয়েছি আর এর মধ্যে দেখুন আমাদের বেরেস্তাটা মোটামুটি হয়ে এসছে এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দেবেন বেরেস্তাটা মোটামুটি রেডি দেখুন এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু আসতেই দেওয়া আছে আমি একটা প্লেটের মধ্যে এইভাবে টিস্যু পেপার রেখে দিয়েছি যাতে এক্সট্রা তেলটা বেরেস্তার এই ইয়ে কিন্তু শুষে নিতে পারে টিস্যু পেপার এবার আমি একটু চিপে চিপে তেলটা তুলব দেখুন পুরো বেরেস্তাটাই আমি তুলে নিয়েছি নাবার পরে আমি এটা চার দিকে ছড়িয়ে দেব যাতে এক্সট্রা যে অয়েলটা আছে পুরোটাই যেন একেবারে টিস্যু পেপার চুষে নেয় এবার আমি একটা প্রেশার কুকার নিয়েছি দেখুন 
এখানেই হচ্ছে আসল ট্রিক কি করে তাড়াতাড়ি করে বিরিয়ানিটা হবে এবার একটু চালটা আগে দেখে নিই না চালটা এখনও একটু বাকি আছে আর একটু সিদ্ধ হতে আচ্ছা এখানে আমি যেটা দেবো সেটা হচ্ছে আমরা যে বেরেস্তা ভেজেছি না তার যে অয়েলটা রয়েছে সেই অয়েলটা আমরা এই প্রেশার কুকারে দেব এই দেখুন আমি কেন তখন মাটন ম্যারিনেশনে তেল দিইনি এবার নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতেই পারছেন এই তেলটা কিন্তু আমি দেবো গ্যাসের ফ্লেমটা একটু বাড়িয়ে রাখবো চার দিকে ভালো করে ছড়িয়ে দেবো এখানে আমি কটা ছোট এলাচ দিয়ে দেবো এবার আমি এখানে ম্যারিনেট করে রাখা মাটনটা দেবো ভালো করে আমি এখানে গ্যাসটা একটু বন্ধ দেব ভালো করে আমি এটাকে তেলে কষ কষাতে দেবো গ্যাসটা একটু জোরেই দেবে ফ্লেমটা বাড়িয়ে রাখবে চলুন এখানে আমি এবার একটু চালটাকে একটু দেখি ভাতটা রেডি হয়েছে কিনা আর একটু বাকি আছে বিরিয়ানির ভাতে মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট কিন্তু করার থাকে বিরিয়ানি ভাত আচ্ছা ভাতটা নামানোর আগে করে রাখা বিরিয়ানি মশলাও এর উপরে একটু দিয়ে দেবে এতে ভাতের মধ্যে মশলার যে অ্যারো মা গন্ধটা সেটা কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে ঢুকে যাবে আচ্ছা এখানে আমি আরো কিছু জিনিস দেবো একটু গোলাপ জল দেবো হাফ চামচ মতো একটু কেওড়া জল দিয়ে ভালো করে কষতে মিনিট পাঁচের মতো হাই ফ্লেমে কিন্তু কষবো আবার রাইসটা এইটটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে এর মাঠটাকে গেলে নেব বিরিয়ানি প্রায় শেষের পর্যায়ে আমরা এসে গেছি আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস খাব দুধটাকে রেডি করে দেবো বিরিয়ানির উপরে এখানে আমি দুধ গরম দুধ গরম করে রেখেছি আসলে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে লিকুইড দুধ ছিল না আমি পাউডার দুধের থেকে কিন্তু দুধটা বার করে নিয়েছি এই দুধের মধ্যে আমি কি কী দেবো আপনারা দেখুন এই দুধের মধ্যে কিন্তু আমি দেবো হাফ চামচ গোলাপ জল হাফ চামচ কেওড়া জল যদি বাড়িতে আপনাদের কেশর থাকে তাহলে কেশর দেবে আমার কাছে কেশর আছে তাই আমি একটুখানি কেশর আপনাদের দিচ্ছি এই দেখুন কেশর দিয়ে দিলাম আমার কাছে অল্প একটু কেশরই ছিল এই কেশর বিরিয়ানি রঙটাকে খুব সুন্দর করবে যদি বাড়িতে কেশর না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার একটু হলুদ দিতে পারেন আর নয়তো বুশ কালার যেটা কেশরি কালার সেটাকে ইউজ করতে পারে মাটনটা অনেকটাই কষে গেছে এবার আমি এখানে দেবো হচ্ছে আলু কেটে রাখা আলু এই দেখুন আমি এইভাবে আলু কেটেছি মানে বড় বড় আলুকে দু টুকরো করে নিয়েছি এবার আমি এখানে এবার দেবো হচ্ছে এখানে আমি বেরেস্তা নাইনটি পার্সেন্টের বেশি বেরেস্তা আমি এখানে দেখে দেবো দিয়ে দেবো টেন পার্সেন্ট রেখে দেবো গার্নিশিংয়ের জন্য
এখানে আমি ধনে পাতা পুদিনা পাতাও দিয়ে দিচ্ছি একটু এবার দেখুন আমি কি করছি মাটনটা যখন এইভাবে কষে এসে তেলটা বেরিয়ে এসে তখন আমি জাস্ট এইভাবে আটকে দেবো এখনও কিন্তু আমি বন্ধ করে নিই এই দেখুন এইভাবে দিয়ে গ্যাসটা কমিয়ে দেবো আর মিনিট পাঁচ মতন এইভাবেই কিন্তু গ্যাসটাকে রেখে দেবো কুকারটাকে মোটামুটি আমাদের একদমই শেষ পর্যায়ে এই মাটনের উপরই হবে মিনিট পাঁচের বাদে এটাকে খুলে আপনাদের দেখাবো কেমন হয়েছে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে দেখুন কেমন তেলটা বেরিয়েছে এবার আমরা অল্প একটুখানি জল দেব খুবই সামান্য এই মশলা দিয়ে মাখানো জলটাই রেখে দিয়েছিলাম আমি যেটা ছিল একটা কথা খেয়াল রাখবে যতটা মাটন আছে ঠিক তত পরিমাণে কিন্তু জলটা ঢালবে জলটা যেন বেশি না হয় মানে যে পরিমাণে সমান সমান তাহলে দেখবেন জলটা খুব ভালো মতন থাকবে যতক্ষণ না ঝোলটা ফুটবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্যাসের লিপ কিন্তু বন্ধ করবেন একটু হাই ফ্লেমেই রাখবেন এখানে চাইলে আপনারা আলু বোকরা দিতে পারেন কিন্তু আমার কাছে নেই তাই আমি দিতে পারিনি এরকম ভালো মতন ঝোলটা ফুটছে আরও একটু ফুটে যাক মালিশের জন্য দুটো নিচ থেকে ঘুরিয়ে দেবেন যাতে সব জায়গায় মাটনটা ঠিক থাকে আসলে মাটন বিরিয়ানি মেন মজা হচ্ছে মাটনে মাটন যত তুল তুলে নরম হবে তত সুন্দর কিন্তু মাটন বিরিয়ানি খেতে ভালো লাগে এবার আমি এই গ্যাসের মাটনটা বন্ধ করে দিচ্ছি এটা মোটামুটি আমি চারটে সিটি মতন দেব যার গ্যাসে যেরকম আর যা যেরকম কুকার সেরকম কিন্তু দেবেন আমার কিন্তু চারটে লাগে তাই আমি চারটে সিটি কিন্তু দেব এই দেখুন চারটে সিটি পড়ে যাচ্ছে कतटा बाकी आरम गरम দেখতে পাচ্ছি না এতটা গরম যেহেতু একটা আলাদা প্লেটে নিয়ে দেখি কতটা মাটন সিদ্ধ হয়েছে এ মাটনটা নিয়ে নিয়েছি সিদ্ধটা দেখার জন্য দেখুন কি সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে এটা এটা আস্তে আস্তে অল্প একটু বাকি আছে সিদ্ধ এটা এ দেখুন হাতে দিলেই কিন্তু গলে যাচ্ছে যেটুকু বাকি আছে সেটুকু ভাপেই কিন্তু হয়ে যাবে এবার হচ্ছে বিরিয়ানির একদম লাস্টে আমি এই কড়াটাকে একটু ভালো মতন ধুয়ে নিয়েছি কারণ এটাতেই আমি কিন্তু ভাত বানিয়েছিলাম একটু জল লেগে আছে এই জন্য আমি এটাকে ভালো করে মুছে নেব একদম শুকনো করে এবার আমি যেটা দেবো সেটা হচ্ছে একটু ঘি আমি কিন্তু গ্যাস জ্বালাইনি এ দেখুন আগে বিরিয়ানিটা সেট করব তারপর আমি গ্যাসটা জ্বালাবো বিরিয়ানিটা ঘিটা বার করার জন্য চামচ নিয়ে আসি বিরিয়ানি একটু কিন্তু রিচ হয় হ্যাঁ কারণ বিরিয়ানি খাবেন অথচ ডায়েট চিন্তা করবেন এটা করলে কিন্তু হবে না এবার আমরা যে মাটনটা রেডি করেছি দেখুন সেটাকে এবার ঢালব আস্তে আস্তে করে পুরো চারদিকে ছড়িয়ে ঢালবে 
जान पुरो दिक्ट जान ठीक मतन है बिरियानी मसला भेजे भलोच दिए भलो भाई चार दिखे छड़िए ने प्रथम बिरियानी मसला दिल्ली बाकी बेरेसा दे चार दिखे छड़िए देवें बेरेसा एबार रखा दूधता देखो कि सुंदर रंग दूध रंग दिए देव चार दिखे बसि देवें ना एक अद्भुत बिरियानी क्योंकि अलरेडी बंद आसे एबार देखें कि दी बसा गैस जाली नहीं चाटू बसिए चाटू टाइम प्रथम एक प्रि हिट कर एबारमें चाटुर ऊपर बिरियानी बसिए दिए एर भाव देखे नहीं मैं हाई फ्लेमे पाँच मिनट मतन ढापे रखब मान स्टीमे रखब तरप आर पाँच मिनट लो फ्लेमे रखब ये चलू एबार बिरियानी मोटामोटी डान देख बिरियानी कत सुंदर हो खूब सुंदर एक गंध आई देख पुरो झरझर र हमें गैसटा बंद कर दिए पुरो देखे पुरो झरझरे मटनों एत सुंदर मेल्ट होना मैं अत सुंदर जिनटा हो बार मतन ना मोटामोटी हमारे यहाँ करते क्योंकि फर्टी फाइव मिनट मतन लेगे पुरो बिरियानी करते चलो ये प्लेटे आगे पैटिंग कर देखा अपन कारण बिरियानी भलोक मछी नहीं पैतलिस मिनट मतन टाइम लेगे बिरियानी बनाते मटन बिरियानी बनिए फिलल खेते दी दी ये हमारे ब्लग अपन केम लगे अवश्य जानारा कि बिरियानी बनान से अवश्य जाना चैनल नाम तो अपनारा जाने डेलि लाइफ अफ कैटर अवश्य क्योंकि सबसक्राइब और शेयर और लाइक करते क्योंकि मन भूलें ना बंधुरा तेल आज के मत आसी बंधुरा गुड नाइट भलो थकूँ सुस्थ